hello dear children today beta we will start with the new topic of the noun that is fourth kind of noun that is material noun what the material noun is a material noun ko hum hindi mein kehte beta dravya vachak sangya okay dravya means jo pradarth hum uspe use karte any metal jisse koi cheez bane theek hai na us material noun a material noun is the name given to a material material or substance we can say to material or substance ko hum beta kehte pradarth theek hai a material noun is a name given to a material or substance dekho material se hi material noun bana hai theek hai of which things are made jinse cheeze banti hain hai na things are made koi bhi cheez aur cheez kaun si banti insaan to nahi bante kisi cheez se non living things jo hoti hain just like this is a pen and it's a name of a thing aur ye kis cheez se bana hai this thing is made up of plastic ye plastic se bana hai to thing is name name of the thing is pen aur ye jis cheez se bana hai from which it is made to so this this pen is made up of plastic to so plastic is the material noun that is used in making pen is it okay to so material noun is the name given to a material yahan pe material tha iska plastic jo isme use hua hai banate ke liye things ke liye things ko banane ke liye jo use hote hain jo bhi metals ya material usko hum uske liye material noun keh dete hain right just like see if i'll say this is a book right this is a book book is a name of a thing aur ye kis cheez se bana if i'll say the book is made of what paper to so paper will be the material noun for this book so the word wood here okay is a word that stand for the substance yahan koi bhi cheez hai agar maan lo aapke furniture hai chair table bed door ye kis se bante hain beta wood lakdi se bante hain to so, door चेयर टेबल ये थिंग्स के नेम हो गए इन थिंग्स को किस चीज़ से बनाया गया है वुड से जिस चीज़ से कोई चीज़ बने कोई भी अगर थिंग है अगर वो किसी चीज़ से बनती है तो उस चीज उस थिंग के लिए वो चीज़ मटेरियल नाउन हो जाती है ठीक है जिसको हम प्रदार्थ कहते हैं तो वुड इज़ अ वर्ड विद स्टैंड फॉर द सब्सटेंस और मटीरियल ऑफ विच थिंग इज मेड यहाँ पर थिंग की बात हो रही है एनिमल्स की नहीं हो रही एनिमल्स को कोई नहीं बनाता मैन को कोई नहीं बनाता ह्यूमन बींग को बिकॉज वी ऑल आर नेचुरल राइट सच वर्ड्स आर कॉल मटीरियल नाउन ओके बेटा इन्हीं को हम मटीरियल नाउन कहते हैं जस्ट लुक एट योर कंपेयर द नाउन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ चेयर सो इन कॉलम ए इट्स अ नेम ऑफ थिंग्स दीज आर हेयर वी हैव रिटर्न द नेम ऑफ थिंग्स है ना और ये थिंग्स किस चीज़ से बनी है अलग अलग ये इसके लिए मटीरियल नाउन जस्ट लाइक अ चेयर This is a chair, and you can see this. The chair is made up of wood. तो ये thing का name है chair और इसको बनाने के लिए हमने क्या चीज़ का use किया है material का wood. तो लकड़ी बनाने में इसका को हमने use किया है chair बनाने के लिए Nowadays we are getting the chair made of a plastic also, है ना पर mostly जो furniture होता है जो भी furniture होता है with a bed, table, chair ये आपके बेटा wood से बनते हैं Wood होता है लकड़ी that we get from प्लांट्स ओके सी द पिक्चर यहाँ पिक्चर का मतलब तस्वीर है दिस इज पिक्चर को हम कहते हैं पोर्ट है ना कोई भी घड़ा या आप उसको मटका भी बोलते हैं शुद्ध भाषा में तो पिक्चर किससे बनता है घड़ा किस चीज़ से बनता है आप बताइए जिसमें पानी इन समर वी लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दैट बिकॉज द वाटर इज वे दिस कीप द वाटर कूल ओके वेन वी पोल कीप स्टॉल द वाटर इन अ पोर्ट द वाटर इज वेरी कूल राइट तो यहाँ पे पिक्चर पिक्चर हम कहते हैं घड़े को ठीक है ये किससे बनता है बेटा क्ले क्ले मीन्स मिट्टी होती है ठीक है सैंड में मिट्टी होती है पर क्ले होती है चिक, चिकनी मिट्टी जिससे घड़ा बनता है सैंड से नहीं बनता सैंड क्योंकि सैंड आपके पार्टिकल बहुत लूज होते हैं ठीक है नेक्स्ट इज योर बलून बलून गुब्बारे आपने देखे हैं किस चीज़ से बने होते हैं बलून इज द नेम ऑफ थिंग और वो किससे बनते बेटा रबर से है ना स्ट्रेचेबल जिसको स्ट्रेच किया जा सकता है खींचा जा सकता है रिंग दिस इज अ रिंग है ना अंगूठी अंगूठी किस चीज़ से बनी है बेटा ये ज्वेलरी है एक तरीके की है ना ऑर्नामेंट जिसको कहते हैं गहने में आती है तो गहने ज़्यादातर सोने चांदी के या डायमंड के बनते हैं राइट तो रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है क्योंकि इन दिस पिक्चर वी कैन सी द बिकॉज गोल्ड इज़ ऑलवेज येलो इन कलर तो इसका देखो येलो में गोल्डन तरीके से दिखाया तो दिस इज़ गोल्ड ये चांदी की भी हो सकती है दैट इज़ सिल्वर और डायमंड की भी हो सकती है डिपेंड्स कोट द कोट जो भी क्लोथिंग्स आप पहनते हैं राइट जस्ट लाइक कोट पैंट शर्ट और साड़ी और ब्लाउज ब्लाउज जैसे गर्ल सूट सलवार जो पहनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनते हैं जस्ट लाइक या तो ज़्यादातर सिल्क के बनते हैं या फिर कॉटन के 
राइट right? तो कॉटन जो सिल्क होगा वो उसके लिए क्लोथ अब यहाँ पे क्लोथ यूज हुआ क्लोथ मीन्स कपड़ा वो कपड़ा किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो सिल्क का भी हो सकता है वो आपका कॉटन का भी हो सकता है ठीक है वो आपका रायन एक कपड़ा होता है नाइन लॉन भी होता है रायन ठीक है ना दीज आर द नेम ही आपने साइंस की वर्ड से हैं आपकी आपके ज़्यादा आपने उसने नाइन लॉन का कपड़ा नहीं सिर्फ तो कॉट इज़ मेड अप ऑफ क्लोथ और क्लोथ को अगर मैं बोलूँ यहाँ पे द क्लोथ इज़ मेड अप ऑफ सिल्क साड़ी तो वो डिपेंड करता है ठीक है ना द नाउन अंडर कॉलम ए हैव यू सीन इन कॉलम ए चेयर पिक्चर बलून रिंग एंड कोट आर कॉमन नाउन हैव यू सीन दीज आर द नेम ऑफ थिंग्स एंड ऑल आर कॉमन नाउन ये थिंग्स में ओनली कॉमन नाउन होंगे ठीक है एंड द नाउन्स अंडर कॉलम बी आर वुड क्ले रबर गोल्ड एंड क्लोथ आर मटीरियल नाउन दैट इज यूज बिकॉज दिस दीज आर द नेम ऑफ द मैटर यहाँ पे मैटर मीन्स कई मैटर होते हैं मटीरियल कोई पदार्थ और विच थिंग्स आर मेड ये थिंग्स के नेम थे जिससे ये बने हैं वो उसके लिए मटीरियल तो चेयर के लिए मटीरियल नाउन वुड है और वो कॉमन नाउन ही थिंग्स होना चाहिए इज इट ओके बेटा ओके अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम टॉपिक विद सम एग्जाम्पल बिकॉज इन बियोर बुक very few examples are given so again we'll, I'm telling you what the material noun is इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं बेटा a material noun is the name ये भी एक name होता है given to a material or substance जिसको हम metal कहते हैं और which things are made देखिए things पर ही focus करना things को ही बनाया जा सकता है man ये man made things ही होती हैं जो इंसान बनाते हैं ठीक है जस्ट लाइक हमने कुछ भी बनाई ये बुक भी इंसानों ने बनाई है थिंक का नेम है एंड दिस बुक इसको बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया पेपर का तो पेपर ये कॉपी है नोटबुक जो भी है इसके लिए हमने यूज़ किया थिंग्स के लिए पेपर तो पेपर इस थिंक के लिए बुक के लिए मटेरियल नाउन होगा इसमें बट मटीरियल नाउन में क्या क्या नेम्स होते हैं वो ध्यान रखना मैं जस्ट आपको आई एम गोइंग टू टेल यू वॉट इंक्लूड्स इन मटीरियल नाउन इट इंक्लूड्स मीन्स मटीरियल नाउन्स में क्या क्या चीज़ें आती है ऑल काइंड्स ऑफ मेटल जितने भी पदार्थ होते हैं जैसे आयरन जो आपका लोहा होता है लोहे से भी चीज़ें बनती हैं यस yes और नो no? आपके बॉक्स हैं वो आपके लोहे से बनेंगे अलमीरा है ना उस तरीके से ठीक है स्टील स्टील के से क्या बनता है बेटा ऑल द यूटेंसिल्स जो बर्तन हो, होते हैं आपके अल्यूमिनियम के भी होते हैं गोल्ड सिल्वर और डायमंड के गहने बनते हैं जो मैंने आपको बताया था ज्वेलरी प्लास्टिक से आपको जस्ट लाइक दिस पेन द जोमेट्री बॉक्स आई एम हैविंग दिस बॉक्स दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक राइट तो दिस इज एंड सी द पाउच दिस पाउच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक ये भी प्लास्टिक होते हैं राइट सो जरूरी नहीं एक चीज हर चीज कुछ ना कुछ अलग मेटल से बनती होती है राइट पेपर पेपर से जस्ट लाइक आपका मैंने यूज किया था बुक के लिए पेपर आपका मटीरियल नाउन है कॉटन सिल्क और वूल इनसे कपड़े बनते हैं ठीक है बेटा साड़ी है वो कॉटन की भी हो सकती है सिल्क की भी हो सकती है पार्टी वेयर जो होगी शर्ट इज दस द सेम वे बट वूल के जो कपड़े होते हैं जस्ट लाइक स्वेटर पुलावर पुलावर होते हैं जो फुल बाजू के लूज स्वेटर होती हैं ठीक है वुलन कैप ये सब आपके बनते हैं बेटा वूल से है ना ऊन तो वो दैट वी गेट फ्रॉम शीप रबर 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 इज ऑल्सो मटीरियल नाउ जस्ट लाइक रबर के लिए अगर मैं बोलती हूँ दिस इज एन इरेजर इफ आई एम से इरेजर इज अ नेम ऑफ अ थिंग ये भी थिंग का नेम किस चीज से बनाई कॉमन नाउन आर इरेजर का इरेजर एंड बट वॉट मटीरियल वी हैव यूज टू मेक दिस इरेजर वी हैव यूज रबर इट इज वेरी स्ट्रेचुअल देखो सी प्लास्टिसिटी होती है इनमें राइट तो रबर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मटीरियल नाउन क्ले जैसे मैंने आपको बोला पिक्चर पोर्ट जो भी घड़े होते हैं मिट्टी के बर्तन मूल नावा डेज आइडल्स गॉड के आइडल्स भी बनते हैं ड्यूरिंग दिवाली है ना दुर्गा पूजा पे लोग मिट्टी से ही तो माता की जो मूर्तियाँ बनाते हैं दैट इज इजी कैन बी डिजोल्व इन वाटर है ना तो क्ले से बनता है देन चाइना क्ले आप क्ले और चाइना क्ले में क्या डिफरेंस है बेटा जो चाइना क्ले होती है उसमें बहुत शाइनिंग सा होता है जस्ट लाइक द कप वी यूज टू टेक टी टी पीने के लिए चाय कॉफ़ी के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम आपने देखा होगा अलग काइंड टाइप ऑफ कप होते हैं वो चाइना क्ले में होते हैं सॉसर्स जो उनके नीचे प्लेट्स यूज है एंड इफ यू गो टू एनी पार्टी और फॉर एनी रिसेप्शन फंक्शन के लिए हम जाते हैं एंड वी आर ऑफर देयर सम फूड तो उसके लिए अलग अलग प्लेट्स होती हैं दैट इज़ अ लिटल बिट शाइनिंग इन नेचर ईजी टू क्लीन वो आपके चाइना क्ले से बनते हैं ठीक है बेटा चीनी मिट्टी कहते हैं उसको फाइन देन वुड वुड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मटीरियल नाउ जिससे फर्नीचर बनता है शुगर शुगर चीनी चीनी से तो सारी मिठाइयाँ चीनी से बनती है तो स्वीट्स की अगर बात मैं बोलूँगी स्वीट्स आर मेड अप ऑफ शुगर और फ्लोर उसमें तो कभी भी आटा भी लगता है अगर मान लो चपाती या ब्रेड में बोलती हूँ ब्रेड इज़ द नेम ऑफ अ थिंग बट देखिए ये भी एक थिंग ही है बट ये उस चीज़ के लिए मटीरियल नाउन हो गए राइट मिल्क मिल्क से आपकी जितने स्वीट्स जो बनती है मिठाइयाँ वो मिल्क और शुगर को मिला के बनती है राइट तो बहुत 
two material noun can be used for making a thing right just like this is a caesar can you see here it is a caesar okay caesar see this uh, can you tell me this caesar is made up of what which material we have used here we have used iron and we can say plastic we have used two material noun here so can you see this portion is made up of iron loha hota hai beta jo steel ka style mein dikh raha hai but theek hai and the handles ye jo aapki hoti hai this is made up of plastic so for one making any kind of thing two or more material noun can be used fine okay जस्ट लाइक दीज आर द कीज ये बंच ऑफ कीज है तो कलेक्टिव ना बट कीज की अगर ये थिंग का नेम है ये किससे बना है दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ ऑफ आयरन सम एग्जाम्पल्स आर गिवेन हियर टू यू फॉर फॉर दैट राइट अगेन क्लोथ क्लोथ में आपके नायल अन रायन ये भी आपके कॉटन सिल्क के तरीके से आते हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं आपके क्लोथ्स फाइन फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू विच थिंग्स आर मेड ऑफ विच मटीरियल जस्ट लाइक अ चेयर टेबल बैड यानी ऑल फर्नीचर जो फर्नीचर होता है हमारे घर में फर्नीचर्स कुछ नहीं होता बेटा फर्नीचर ही होता है ठीक है ओके वो सारे आपके बनते हैं वुड से तो वुड इज द मटीरियल नाउन वुड इज द मटीरियल नाउन दैट इज यूज फॉर मेकिंग चेयर टेबल और बैड नावर डे जरूरी नहीं है आपकी वुड की नावर डेज वी आर गेटिंग द चेयर एंड टेबल वी कैन गेट एंड दैट मीज मेड अप ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो ऐसा तो नहीं है ना जस्ट लाइक ओके ज्वेलरी ज्वेलरी आपकी होती है बेटा इसको बहुत से लोग ज्वेलरी बोलते हैं ज्वेलरी नहीं होता इट्स ज्वेलरी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ज्वेलरी ओके गहने जिसको कहते हैं और इंग्लिश में इनको ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं ओके ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी जस्ट लाइक रिंग जो अंगूठी होती है कैन यू सी दिस रिंग इट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग और ये आपकी गोल्ड मेरी गोल्ड की बनी हुई है सोना तो हैव यू सीन इट इज मेड तो ईयर रिंग ईयर रिंग जो कान में पहनते हैं नेकलेस चेन ठीक है बैंगल्स पर देखिए बैंगल्स अगर गोल्ड बैंगल्स होगी तो गोल्ड बट बैंगल्स अगर सिंपली आजकल आर्टिफिशियल चल रही है दैट कैन बी ऑफ एनी मेटल है ना कॉपर में भी आ रही है उनकी राइट right? देन आपने देखा ग्लास के उसमें भी होती है कांच में होती है ना बैंगल्स बट अगर गोल्ड बैंगल्स बोलेंगे तो फिर गोल्ड में राइट देन सी एक्सेट्रा ऑल आर मेड अप ऑफ वो गोल्ड की भी हो सकती है सिल्वर की भी हो सकती है प्लेटेनियम की भी हो सकती है बट जो इयर रिंग रिंग्स नेकलेस होते हैं ये ज़्यादातर आपके गहने सोने चांदी के होते हैं ठीक है नेक्स्ट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स को बेटा हम कहते हैं बर्तन है ना घर में जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल दैट वी यूज इन अवर किचन दैट इज मेड अप ऑफ स्टील तो स्टील इज द मटीरियल नाउन दैट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स राइट एंड क्रॉकरी क्रॉकरी जो चीज़ें होती हैं बेटा जितने भी थिंग्स के नेम क्रॉकरी में हमारे जो भी द थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम ग्लास है ना फाइन या क्ले के से बनी हुई चाइना क्ले से बनी हुई जस्ट लाइक कप प्लेट सॉसर एंड ऑल दिस तो दैट्स ऑल आर मेड ऑफ चाइना क्ले वो चीनी मिट्टी से बनते हैं राइट बिकॉज द थिंग्स विच वी कीप इन द विच मेड ऑफ फॉर्म चाइना क्ले कीप्स द थिंग वॉम एंड हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड राइट बुक्स न्यूज़ पेपर जो भी बुक्स होती है अखबार होते हैं एनी काइंड ऑफ बुक और न्यूज़ पेपर ऑल आर मेड ऑफ ऑफ पेपर तो पेपर इज द मटीरियल नाउन फॉर न्यूज़ पेपर एंड बुक्स फाइन एंड चाइना क्ले इज़ यूज फॉर क्रॉकरी ऑल टाइप्स ऑफ क्लोदिंग जो क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके कॉटन या सिल्क में होते हैं वो क्लोथ्स में आपकी साड़ी भी हो सकती है ठीक है शर्ट भी हो सकती है स्कर्ट भी हो सकती है इट कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ क्लोथिंग ठीक है वो या तो कॉटन से बनते हैं या सिल्क से बनते हैं क्लोथ तो बनते हैं पर क्लोथ्स भी एक मटीरियल नाउ बोले अगर हम साड़ी बोलते हैं क्लोथ पर किस वॉट टाइप ऑफ क्लोथ वी हैव यूज हियर कॉटन है या उस क्लॉथ को बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया सिल्क यूज़ किया स्वेटर स्वेटर होती है बेटा जो आप पहनते हो ड्यूरिंग विंटर टू कीप योर बॉडी वॉम ओके दैन उनको हम पुल ओवर्स पुल ओवर्स जो फुल स्लीवस की आपकी स्वेटर होती है उसको पुल ओवर्स भी कहा जाता है बट दैट इज लिटल बिट लूज ओके वुलन या वुलन क्लोथ जो भी होते हैं आपके कैप हो है ना वुलन कैप अलग से आती है वो कॉटन से तो नहीं बनती सिल्क से नहीं बनती दैट इज मेड अप ऑफ वूल ऊन से बनती है ठीक है दैट वी गेट फ्रॉम शीप तो स्वेटर इज द नेम ऑफ द थिंग जो कॉमन नाउन है और ये बना है वूल से नेक्स्ट इज योर टायर टायर्स जो होते हैं आपके साइड बाइसकल ट्रक स्कूटर है ना इरेजर बलून्स ये सब किस चीज़ से बनते हैं विच मटीरियल इज़ यूज 
इन मेकिंग ऑल दीज टायर्स इज एंड बलून्स वी यूज रबर तो रबर इज द मटीरियल नाउन दैट इज यूज इन मेकिंग टायर्स इरेजर्स एंड बलून्स राइट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन बेल्ट द बेल्ट दैट वी यूज ओके टू फास्ट बोलते हैं ना अपनी इफ यू सम ऑफ योर पेंट आर लूज टू यू तो यू ऑलवेज अप्लाई अ बेल्ट ऑन इट पर्सेज जो होते हैं हमारे वॉलेट हम यूज़ करते हैं अब अब तो बहुत सारे अलग अलग मटीरियल में मिल रहे हैं बट मोस्टली पर्सेज आपके लेदर के यूज़ होते हैं शूज़ आर मेड अप ऑफ लेदर चमड़े से जो चीज़ें बनेंगी उसके लिए हम ज़्यादा लेदर की शूज़ पहनना पसंद करते हैं अगर हम ऑफिशियल यूज़ करते हैं राइट बेल्ट एंड पर्सेज ऑल्सो बट नाव अ डेज आपने देखा है शूज़ क्लोथ्स में भी मिलते हैं है ना इट्स वेरी बट मोस्ट ऑफ द टाइम बेल्ट पर्सन शूज आर मेड ऑफ लेदर बेटा डिपेंड करता है नाव अ डेज एवरी मटीरियल इज यूज इन मेकिंग समथिंग कोई ना कोई चीज़ हर चीज़ की बन जाती है जैसे मैंने बोला था आपकी प्लास्टिक अब देखिए साड़ी पहले साड़ी जूट में नहीं आती अब जूट में भी आती है जूट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मटीरियल नाउ तो दैट सेट टूडे यू हैव टू गो विथ थ्रू दिस वीडियो विच आई हैव टॉट यू विद द मटीरियल नाउन यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक एज वेल फ्रॉम द विच आई हैव टॉट यू है ना विद द हेल्प ऑफ दिस नोटबुक ओके